Fala aí pessoal, como é que tá? Tudo em ordem? Felipe Brazuca com vocês aqui trazendo mais conteúdo, ok? Pra melhorar seu português. Pra você aprender coisas que só aprenderia onde, onde, onde? Morando no Brasil, ok? Basicamente o meu foco é ensinar tudo que eu imagino que vocês não sabem, ok? Tudo que eu pensar, eu sei espanhol, falo português, então tudo que eu pensar que, caramba, uma pessoa que fala espanhol, mas que não sabe bem português, não vai entender essa expressão, ou não vai entender essa palavra, então eu trago aqui pra vocês. E também, quando vocês pedem pra eu gravar vídeos, manda mensagem pra mim, eu não entendo isso, você deveria gravar um vídeo explicando tal coisa e tal, e aí eu monto né, a estrutura do vídeo e gravo aqui, Gra gravo. eu monto a estrutura do vídeo e gravo aqui pra vocês. Palavra de hoje é geral, ok? Geral eu posso falar de várias formas, né? Dependendo do contexto. Eu posso falar que geral vai sair hoje, mano. Geral vai sair. Todo mundo vai sair. É bem informal, ok? Geral falou sobre isso ontem. Geral quer sair. Então isso aí quer dizer que todo mundo quer sair, ok? A outra é você dizer que houve aceitação geral do público. A aceitação foi geral. A aceitação foi de todos, ok? Uma aceitação geral de algo. Agora, quando você está em casa e precisa organizar a casa, precisa arrumar, precisa limpar a casa, você precisa dar uma geral. Não somente na casa, mas também na, na, no seu carro, na sua moto. Qualquer lugar que você chegar, que você precisa organizar as coisas, você tem que dar uma geral, entendeu? É organizar tudo, deixar tudo em ordem. Queria lhe pedir permissão para revistar a sua casa. Sim, senhor. Posso ficar à vontade? À vontade. 04. Dá um geral nesse armário aqui. Fique até o final que tem uma palavra extra, algumas palavras, e uma das palavras está relacionada com o dar uma geral. Quando você vai num show, você tem a área geral, né? Eu vou ficar na geral, é mais barato ficar na geral. Na geral, onde a maioria fica, e o camarote, que é a área VIP. Comprei um ingresso para mim e outro para você, mas a gente vai ficar na geral, ok? Vai ficar na, no meio de todo mundo. Daí eu tô lá no show, tô na geral, né? Tá todo mundo lá pulando e o pessoal começa a ficar muito eufórico, começa a ficar muito. Ah, todo mundo se empurrando e tal, não sei o quê. E começa um empurra, 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 empurra. E eu posso falar: caramba, a galera tá empurrando geral. A galera tá empurrando geral, a galera tá empurrando com força, tá empurrando de verdade, entendeu? Você exagera o fato das pessoas estarem fazendo aquilo. Então, a galera tá empurrando geral, a galera tá colocando pressão geral pra fazer tal coisa. Mano, a galera tá reclamando geral de tal coisa. Você já tá reclamando com força, muito, entendeu? Daí, olha só o detalhe, né? Que a gente tem também geral, tem general e tem geralmente. Pra dividir aqui, eu fiz algumas frases, ok? Eu gostei de tudo na casa, em geral, né? Em geral, eu gostei de tudo que tá na casa. Ou geralmente, quando eu vou numa casa, eu gosto de tudo. E a outra é o general de general do exército, né? Esse é o general. General. Geralmente, o general está aqui durante a tarde. Ou também o general do exército, o general, sempre está por aqui em geral. Estranho, né? Colocar general e geral na mesma frase. Mas eu posso falar que geralmente o general, né? Também. Então é um jogo de palavras. Você gosta de prato italiano? Você. É, em geral, sim. Em geral, sim. Ou, geralmente sim, ok? É, parece muito, mas tem contexto que você não pode usar a mesma como sinônimo exatamente, ok? Sempre tem as exceções. Agora, como prometido, os extras, ok? A gente viu que quando o lugar tá muito desorganizado, tá precisando arrumar, você tem que fazer o quê? Você tem que dar uma geral, né? Tem que dar uma geral, mas você também pode fazer uma faxina, ok? Eu tenho que fazer uma faxina aqui em casa, tá tudo desorganizado. E a pessoa que limpa tudo é o faxineiro, é a faxineira, ok? É a pessoa que faz a faxina. Quando você faz uma faxina, é você organizar as coisas, ok? Você limpar a casa. Agora, digamos que a pessoa que arrumou a casa não arrumou bem arrumada, né? Não fez a faxina bem feita. Ficou... Hum... Tá sujo aqui, passei o dedo, tá sujo. Foi uma faxina meia boca, entendeu? Uma coisa meia boca é algo de má qualidade. É algo que não, não supera as expectativas, nem chega às expectativas. Então é algo assim como medíocre. 
é meia boca, entendeu? Qualidade baixa. Você pode falar que a conversa de alguém é meia boca também. E aí, conversou com a pessoa lá, como é que foi a conversa? É ah, meia boca aí, falando de qualquer coisa. Quando algo não tem qualidade, é abaixo do que é o normal, né? É hum, meia boca. Beleza, pessoal, valeu. Brigadão outra vez por ficar até o final do vídeo. E como sempre aí, falando pra vocês, deixe os comentários, deixe o like. Isso ajuda muito para que outras pessoas possam aprender da mesma forma que você está aprendendo. Lembre-se... Meu maior objetivo é fazer com que vocês aprendam muito, mas muito mesmo, mesmo que não esteja no Brasil. Porque quando você chega no país, quando você chegar no Brasil, você vai ver que você já vai ter economizado muito tempo, mas muito tempo aprendendo palavras e expressões. Quanto mais as pessoas compartilham, mais outras pessoas vão ver os vídeos e mais eu estarei gravando vídeos para vocês, ok? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!